O, os números de portadores de HIV no Rio Grande do Norte mais que duplicaram no período entre 2014 e 2016. Quando descobri, foi um, um choque e mesmo tempo não, porque é, como já vim desconfiado e assim, achei que ia perder meus amigos, as pessoas que gostavam de mim, mas quem geralmente é seu amigo não vai deixar de ser. E foi isso, foi um baque para mim, mas superei, estou superando. Histórias como a deste homem estão cada vez mais frequentes no Rio Grande do Norte. De acordo com o DataSus, em 2014 o número de casos de HIV no estado fechou em 296. Já em 2016, último ano divulgado, o índice cresceu para 605. 35% desses casos afetam jovens entre 20 e 29 anos. Segundo o médico infectologista Igor Queiroz, o surgimento de tratamentos mais avançados gerou uma confiança nas pessoas para se relacionar sem o uso de preservativo. As pessoas não viveram a época da epidemia da AIDS, né, na década de 80, quando realmente tiveram muitos casos muito graves, muitos casos emblemáticos, chamavam a atenção da, da, dos médicos e da população. Então, essas pessoas, por desconhecer aqueles quadros graves e ver muitas pessoas hoje vivendo de uma forma tranquila, acha que a doença não é tão grave mais como será no passado. Continua grave, continua uma doença sem cura e, fe, e, e que felizmente tem tratamento que vai levar o paciente a uma vida duradoura. O vírus HIV pode ser transmitido através da relação sexual sem uso de preservativos, pelo compartilhamento de seringas ou objetos cortantes ou também de mãe para filho, na gestação, parto ou amamentação. O diagnóstico do HIV é feito através de um exame de sangue. O teste é rápido e prático. O resultado sai em 15 minutos. São testes que na maioria das vezes são, são realizados né, com uma amostrazinha de sangue, uns poucos ml. É, como o próprio nome diz, teste rápido, o resultado sai em poucos minutos. E que a chance de, de prova mostrar que há realmente uma infecção pelo vírus né, tem uma sensibilidade altíssima de 95% ou mais. Soro positivo há 19 anos, Marcos Belarmino criou a AVIP. Associação Vidas Positivas, que há 10 anos acolhe portadores do vírus no RN. A VIP é, surgiu após uma casa de apoio que a gente tinha e que a gente ajudava pessoas que vinham do interior é, para a gente estar tá acolhendo essas pessoas, para estar tá fazendo exame, o seu tratamento e por falta realmente de apoio que a gente teve que fechar. Primeiro eu nunca tive apoio. Né? Então, eu quis fazer pelas pessoas aquilo que não fizeram por mim. E é um trabalho que eu faço muito gratificante, eu não ganho nada. É, a gente vive, às vezes, de doações para a gente estar tá ajudando as pessoas. E é um trabalho muito importante na minha vida, né? que eu vejo as pessoas felizes.